ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮನ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಜ್ಜು ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ನಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ನಗದು ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದಸೆ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿಸಲು ಪಣ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಇಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಾಬರ್ಮತಿ ಆಶ್ರಮದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ರ್ಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಅನಾವರಣ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ನಾಳೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಐನೂರ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ನಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಗದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕುರಿತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯದ ನಂತರ ನಗದು ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತೆರಿಗೆ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ವ್ಯಾಪಕವಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಧಾರ್ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಿಲ್ಲ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ನಾವು ಲೆಡ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೀಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅ ನೋಟಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ during the remonetization period substantially thereafter somewhat slowly and now again picking up a little and i think the picking up is going to logically take place as time passes by itself ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದಸೆ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಸೋಣ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ನಿನ್ನೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರೊಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದಸೆ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಲು ಪಣತೊಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರೊಳಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದಸೆ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಹಾಗೂ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಸಹಿತ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಚಿವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ರೈತರ ಬವಣೆ 
ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿರಬೇಕು ವಿಶ್ವದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದಾಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು ವಿಶ್ವದ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗಳಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯನವರು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕು ಅವರಿಗೂ ಎರಡೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊರತಂದಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿ ಡಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಘಂಟಿ ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಉತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರದಿಂದ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಹುನ್ನಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತಹ ದೇಶಗಳು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿವೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಆಂಜನೇಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೆಸರಿನ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಹಿಂದಿನ ಕುಲಪತಿ ಮತ್ತು ಕುಲ ಸಚಿವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ಶಾಶ್ವತ ರಾಯಭಾರಿ ರಾಜೀವ್ ಕೆ ಚಂದರ್ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಕುರಿತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು ಭಾರತ ಎಂದಿಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೋಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅ ಬ್ರಾಡರ್ ಸೊಸೈಟಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡಿರುವ ದಂಪತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಇರುವ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೂಲಕ ದಂಪತಿಯು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ರಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲು ಬಯಸಿ ಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದಂಪತಿ ಒಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅರವತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅರಬೈಲು ಘಟ್ಟದ ಬಳಿ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರು ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೃತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಸ್ಯರೋಗ ಸಮಾಜ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇಶದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಕೃಷಿಕರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು everybody lives with the poor farmer but nobody concerns that likewise today indian agricultural science is also in that way ಡಾ ಮಹೇಶ್ವರ್ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಸವಾಲನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬಿ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಶನ್ could certainly add value to this particular and our symposium as a lighter mode uh, dr uh, professor uh, ram paliyas to a seminar hall ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಳೆಯ ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರಿದಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಮೈದುಮಿಗೊಂಡಿದ್ದು ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ ಆದರೆ ನಾಗೇಶನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಒಡೆದು ನೀರು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸಜ್ಜೆ ಭತ್ತ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಈ ನೀರು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕ ಸದ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನೈತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೋಗೈತಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಗೇಶ್ ನಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಭಾನ ಸಾಹೇಬ್ ಒಡೆದಿರುವ ಕೋಡಿಗೆ ತಡೆ ಹಾಕಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಮುಂಬೈ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಂದು ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಐವತ್ತೇಳು ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ನಂತರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಫ್ಟಿ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಆರು ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಅರವತ್ಮೂರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಬಂದಾಗ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನೂರ ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ನಂತರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಹಾಗೂ ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ನಂತರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿತ್ತು ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊರಿಯಾ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ ಸೀರೀಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ
ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ನಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ನಗದು ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರೊಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದಸೆ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವಾಗಿಸಲು ಪಣ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಜೆ ಆರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಡಿಡಿ ಒಂದು 